Bonjour Bonjour Aujourd'hui on va parler de l'influence des prénoms. Alors dites-moi Maria Dolores, est-ce que les prénoms peuvent avoir une influence sur notre personnalité euh, Oui parce qu'en règle générale, on va rester vraiment dans des archétypes, ce sont les parents qui donnent le prénom à l'enfant qui s'annonce. Donc il y a toute une histoire autour des prénoms. En règle générale, il arrivait très souvent autrefois que l'on veuille honorer un, un père, une mère de la part des parents. Hein. Donc un grand-parent pour l'enfant. Euh, donc c'est bien gentil, mais l'enfant va porter le prénom de son grand-père ou de sa grand-mère, ce qui va créer des liens particuliers, c'est-à-dire un risque de répéter plusieurs événements qu'a vécu ce grand-père ou cette grand-mère, ou alors en termes de caractère, de tempérament. C'est un risque de répétition qu'il peut y avoir. Oui, donc c'est comme ça qu'on se retrouve souvent avec des arbres à prénom, avec le même prénom qui se répète de génération en génération. Donc ça, ça permet de retrouver des liens entre les personnes. Mais est-ce qu'on peut retrouver d'autres informations aussi à travers d'autres prénoms ben, Il peut y avoir les prénoms nouveaux. Quand ça arrivait autrefois, aujourd'hui c'est moins le cas. Hein, parce qu'avec les brassages de population, l'influence du tourisme, ça n'est plus le cas. Mais autrefois, quand on détaillait un arbre et qu'on voyait qu'il y avait un prénom qui déconnotait complètement par rapport aux autres, on pouvait se poser la question s'il n'y avait pas une histoire d'amant ou de maîtresse chez le parent qui avait donné cet enfant, cette, ce prénom-là à l'enfant. Voilà, donc euh, l'influence que ça va avoir sur cet enfant qui porte ce prénom, que personne n'a dans l'arbre, c'est qu'en grandissant, quand il va aimer à son tour, il a comme mémoire qu'on ne peut aimer bien qu'en étant caché. Donc il va lui-même être l'amant ou la maîtresse de quelqu'un de marié. Ça va être une sorte de programmation, donc ça va lui créer des amours compliqués ou difficiles. Il ne pourra pas aimer au grand jour. Et est-ce qu'il y a des prénoms qui ont une signification ou à travers lesquelles on peut retrouver des informations Alors de manière générale aussi, mais encore une fois c'est à vérifier, ce sont des hypothèses hein, qui sont posées en psychogénéalogie. Lorsqu'on retrouve le prénom de Marie ou le prénom d'une fleur, on soupçonne un inceste qui s'est produit dans la famille, un inceste consommé et qui peut s'être euh, répandu dans la descendance sous forme, inceste, sous forme incestuelle. C'est-à-dire l'inceste avec tous les ingrédients de l'inceste, mais sans le côté sexuel de la chose aujourd'hui. Euh, donc le souci, c'est que ça fait répéter un certain nombre de comportements euh, autour de ce domaine de l'inceste chez toutes les personnes qui se prénomment Marie. Comme des hommes, hein, où le deuxième prénom souvent était Marie, autrefois aussi euh, euh, pour ces garçons. Les prénoms de fleurs, Rose, Marie, euh, Fleur, hein, Flora, euh, Violette, euh, Marie n'est pas un prénom de fleur, pardon, mais <rire> euh, Rose, Violette, Marguerite, euh, etc., déconnotent aussi une histoire d'inceste hein, que l'on peut retrouver dans les mémoires familiales, puisqu'on a défloré quelqu'un à un âge où il n'avait pas. Donc on essaye d'honorer la fleur qu'avait cette personne. Mmh. Et du coup, on voit tout, comme ça tout un tas de prénoms euh, autour des fleurs euh, dans l'armoire. Bon, c'est des secrets de famille qui tournent autour de ces prénoms-là. D'accord. Donc ça, c'est une technique de la psychogénéalogie qui permet de retrouver comme ça des, des liens. Mais est-ce qu'il y a d'autres techniques qui sont utilisées pour retrouver des informations Oui, si, si on en reste sur le cadre où les parents euh, forment une espèce de commande auprès de l'enfant à travers le prénom, les prénoms étrangers, quand on peut les traduire, nous indiquent cette commande. Comme par exemple Nadia... <rire> Nadia qui signifie espoir, elle, elle va être l'espoir de sa famille. Mais l'espoir de quoi L'espoir de qui C'est ce qui peut être intéressant pour elle, pour cette Nadia, de, de savoir auprès de ses parents. Pourquoi on lui a donné ce prénom-là euh, Dolores, donc si on va en Espagne, qui est la traduction de douleur au pluriel, va dénoter aussi cela. C'est-à-dire que c'est un prénom qui est quand même porteur de beaucoup de douleur. Donc comme il est le mien, <rire> je peux vous dire qu'effectivement j'ai eu beaucoup de douleur dans ma vie, mais qu'à un moment donné je l'ai transcendé en métier. Donc à partir de là, je suis tout à fait compétente pour traiter les douleurs des autres. Donc il y a ça aussi, c'est pas forcément négatif ou mauvais. Hein. On peut avoir une période négative hein, autour de l'influence de notre prénom, mais à partir d'un moment, euh, la transformer hein, en métier, en compétence euh, utile euh, à beaucoup de gens. Très bien. Et est-ce que, est que vous utilisez une autre technique de psychogénéalogie pour retrouver des informations autres que par les prénoms <rire> Euh, oui, bah, ce qui est très classique aussi, c'est de se baser sur les dates de naissance. Alors là, on peut même utiliser la numérologie en complément de la psychogénéalogie, parce que les dates de naissance créent des liens, mais c'est ce que nous verrons la prochaine fois dans une autre vidéo. Très bien, merci beaucoup, et donc on se vous retrouve euh, lors de la prochaine vidéo pour parler des dates de naissance. Tout à fait, au revoir Au revoir